పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో భారతీయ జనతా పార్టీ మరో పదమూడు ఇతర పార్టీలతో కలిసి ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్గా ఫామ్ ఉందని చెప్పుకున్నాం దీనికి వాజ్పేయి అధ్యక్షత వహించాడు కానీ ఈ గవర్నమెంట్ కూడా అఖిల భారత్ అన్నా ద్రావిడ మున్నేత్ర కజగం ఏఐఏడిఎంకే పార్టీ యొక్క అప్పటి అధినేత జయలలిత తన మద్దతును సంహరించుకోవడంతో ఒక సంవత్సరం మాత్రమే కొనసాగింది ఈ సమయంలో వాజ్పేయి ప్రభుత్వం లోక్సభ విశ్వాస పరీక్షలో ఒకే ఒక్క ఓటు తేడాతో తన అధికారాన్ని కోల్పోయింది సో మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఎన్నికలు అనివార్యం అయ్యాయి ఈ ఎన్నికలు మరిన్ని పార్టీలు కలవడానికి కారణమయ్యి ఎన్డీఏ భారీ మెజార్టీతో గెలిచింది ఈసారి కూటమి వాజ్పేయి అధ్యక్షతన మూడు వందల మూడు లోక్సభ స్థానాలను సంపాదించి పూర్తి కాలం కొనసాగింది బీజేపీ ఇంతకు ముందే నడు లేనంతగా నూట ఎనభై మూడు లోక్సభ స్థానాలు గెలుచుకుంది వాజ్పేయి మూడోసారి ప్రధాని అయ్యారు వాజ్పేయి ప్రధానిగా ఉన్న ఈ సమయంలోనే రెండు వేల నాలుగులో దేశంలో నాలుగు ప్రధాన నగరాలైన ముంబై ఢిల్లీ చెన్నై కోల్కత్తాలను రోడ్ల ద్వారా కలిపే స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకంకు శ్రీకారం చుట్టారు వాజ్పేయి ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడే పాకిస్తాన్తో స్నేహ సంబంధాలు పెంచుకునే క్రమంలో ఢిల్లీ టు లాహోర్ బస్సును ప్రారంభించారు కానీ రెండు వేల రెండులో గుజరాత్ అల్లర్ల సమయంలో పార్టీ విమర్శల పాలైంది అప్పటి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నరేంద్ర మోదీ అల్లర్ల సమయంలో హిందువుల గుంపును ఆపలేదని ముస్లింలను రక్షించడంలో పోలీసులను ఉపయోగించలేదని విమర్శలు ఉన్నాయి సుమారు వెయ్యి మంది ఈ సంఘటనలో మరణించారు అయితే రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికలలో వాజ్పేయికి ఉన్న పేరు ఆర్థిక రంగం పురోగతి మరియు పాకిస్తాన్తో శాంతి వంటి పలు అంశాల వలన ఎన్డీఏ కూటమి అతి నమ్మకంతో ఉంది ఈలోగా ఎన్డీఏ పక్షంలో లేని ఇతర కాంగ్రెస్ భావసారప్యత గల పార్టీలను ఒక తాటిపైకి తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ ఇది యూపీఏ కూటమిగా ఏర్పడింది యూపీఏ అంటే యునైటెడ్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్ ఈ ఎన్నికలలో ఎన్డీఏ కూటమి నూట ఎనభై ఒక్క లోక్సభ స్థానాలు గెలుచుకోగా యూపీఏ కూటమి రెండు వందల పద్దెనిమిది సీట్లు గెలుచుకుంది సాధారణంగా ఒక పార్టీ రూలింగ్లోకి రావాలంటే మొత్తం స్థానాల్లో యాభై శాతము ప్లస్ ఒక సీటు అదనంగా గెలుపొందాలి అంటే మన లోక్సభ స్థానాలు ఐదు వందల నలభై మూడులో రెండు వందల డెబ్బై మూడు స్థానాలు గెలుపొందాలి కానీ యూపీఏ రెండు వందల పద్దెనిమిది ఎంపీ సీట్లను గెలుపొందగా సమాజ్వాదీ పార్టీ బహుజన సమాజ్వాదీ పార్టీ వంటి పార్టీల సహాయంతో యూపీఏ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చింది అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో నెహ్రూ కుటుంబం నుండి వచ్చిన వ్యక్తులే ప్రధానిగా కొనసాగుతుంటారు రాజీవ్ గాంధీ మరణం తర్వాత ఆ కుటుంబంలో ఉన్నది సోనియా గాంధీయే కానీ ఆమెకు భారతదేశంలో ఉన్న ఏ భాషలోని ప్రావీణ్యం లేదని ఆమె పదిహేను సంవత్సరాలు భారత్లో ఉన్న భారతీయ పౌరసత్వం లేని కారణంగా ఆమె ప్రధాని పదవి చేపట్టడానికి అర్హత లేదని భాజపాకు చెందిన సుష్మా స్వరాజ్ ఎల్కే అద్వానీ వంటి వారు ఆందోళన చేయడంతో ఆమె ఆ ప్రయత్నాన్ని ఆపుకొని మన్మోహన్ సింగ్ను ప్రధానిగా నిలుచోబెట్టారు సోనియా గాంధీ యూపీఏ కూటమి చైర్పర్సన్గా కొనసాగారు ఈ గవర్నమెంటే రెండు వేల నాలుగు నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు రూలింగ్లో ఉంది అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు అవినీతి ఆరోపణలు అధికార వ్యతిరేకత వంటివి కలిపి రెండు వేల పద్నాలుగులో యూపీఏ కూటమి దారుణంగా పడిపోయింది అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారు లోక్సభ ఎన్నికలలో ఎన్డీఏ కూటమి మోడీ గుజరాత్ అభివృద్ధి నమూనా వంటి పలు అంశాల వలన భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించింది ఈ ఎలక్షన్లో ఎన్డీఏ కూటమి మూడు వందల ముప్పై ఆరు సీట్లను గెలుచుకోగా ఒక బీజేపీ రెండు వందల ఎనభై రెండు స్థానాలు గెలుపొంది సుదీర్ఘకాలం తర్వాత కేంద్రంలో పూర్తిస్థాయి మెజార్టీ సాధించిన పార్టీగా స్థానం సంపాదించింది చివరిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం ఈ విధమైన మెజార్టీని సాధించగా మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ సాధించింది కానీ ఈ ఎన్నికలలో యూపీఏ కూటమి దారుణమైన అపజయాన్ని మూట కట్టుకుందనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఎన్నికలలో యూపీఏ కూటమి మొత్తం కలిపి ఐదు వందల నలభై మూడు సీట్లలో యాభై తొమ్మిది సీట్లు మాత్రమే సంపాదించగలిగింది ఇందులో కాంగ్రెస్ నలభై నాలుగు సీట్లు మాత్రమే గెలుచుకుంది సాధారణంగా ఒక సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వ్యవహరించాలంటే అక్కడ ఉన్న మొత్తం స్థానాల్లో పది శాతం సీట్లైనా సంపాదించాలి కానీ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ ఎనిమిది శాతం సీట్లు మాత్రమే సంపాదించి ప్రతిపక్షంగా వ్యవహరించే అవకాశాన్ని కూడా కోల్పోయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వచ్చి ఎటువంటి పాలన సాగిస్తుంది ఈ గవర్నమెంట్లో జరిగిన ప్రయోగాలు వివిధ పథకాలు ఎటువంటి ప్రభావాన్ని దేశంపై చూపాయి ఇవి పార్టీని పురోగమింపజేస్తాయా తిరోగమనం వైపు నడిపిస్తాయా అనేవి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కు ఫేస్బుక్ వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం శివస్ తెలుగు ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన వచ్చి బెల్ సిమ్మల్ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్